。接下来是我们试飞小队的各位成员，让我们欢迎演员王一博，还有我们的张挺大队长吴京老师，有请。欢迎于氏、翟玉佳、王子晨、卢鑫，有请。欢迎欢迎各位！今天面对我们风浪观影团，也是我们来自豆瓣的朋友，当然也是我们真正意义上的第一批观众。刚才呢，我们电影放映结束的那几分钟的时间，这个厅四百多位观众给予了我们电影三次雷鸣般的掌声。所以说呢，我也特别有自信的想问一下我们现场的朋友，电影《长空之王》好看吗？好看！谢谢大家的支持。接下来，首先有请我们的各位主创和我们来自。豆瓣的朋友打个招呼吧，来，导演。呃，大家好，感谢豆瓣的好朋友们，我是《长虹之王》的导演刘小诗，感谢大家喜欢这部电影，谢谢。谢谢，欢迎导演。来，一博也给大家问个好。嗯，大家好，谢谢大家观看《长虹之王》，我是《是非缘雷雨》的扮演者王一博。欢迎一博，来，于是跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是《是非缘》邓方的扮演者于是，谢谢大家。欢迎。大家好，我是《是非缘》夏鹏飞的扮演者翟宇佳。大家好，我是《是非缘》同感的扮演者王子晨。欢迎子晨。呃，豆瓣的朋友大家好，我是李小航的扮演者卢鑫。谢谢。呃，之所以大家喜欢我们的电影，我觉得大家其中的一个原因就是通过《长空之王》认识到了一个职业。就是空军当中的试飞员，也想听一听我们的小石导演能跟大家简单的分享一下，为什么要把这样的一个故事、这样的一群人介绍给大家？呃，首先我不仅是学电影出身的，然后在过去的十五年里边，我在航空工业呃工作了十五年，然后这十五年的时间有大量的时间是跟试飞员、工程师和设计师在一起。然后我负责记录一些科研影像资料，然后对这个群体有了嗯比较深刻的认知。啊，有些试飞员是我生活中非常好的朋友，呃，我觉得他们是一群非常了不起的人。试飞员是一个非常小众的群体，然后中国现役的试飞员大概一百人左右，然后他们承担着空军所有的呃主战装备，呃。运输机、轰炸机、歼击机、直升机、海军航空兵，呃，所有呃军用飞行器的试飞任务，然后包括陆军航空兵的直升机，甚至我们未来的就是无人机的，呃，科研试飞都是我们这些人在完成。然后他们对国防、对科技的进步，呃，做了巨大的贡献。呃，这就是这个电影，就是为什么选择试飞员作为主题的原因。我相信有很多朋友通过我们的电影对这样的一个职业会充满着更加多的敬意。其实您刚才也说了，一百多名试飞员在这当中呢，一定有每一代每一段试飞员他的传承，对他的继续的延续的这样的一种力量。所以说呢，接下来就把我们的大队长张挺大队长胡静老师也请到我们的现场。跟您的队员站在一起，胡军老师也跟大家打个招呼，正式介绍一下您的角色，好吧？呃，大家好，我是演员胡军，在这部电影里面，我扮演大队长张挺。谢谢谢谢胡军老师精彩的演绎啊！当然，我相信也是赚足了很多很多观众的眼泪哈、啊。但是千万别剧透，好不好？大家对，千万别剧透啊。好，呃，今天其实在这个放映厅呢，也有我们大家非常非常熟悉的电影人，呃，我们也想听听他们看完电影之后的感受，好吗？来，接下来我们把话筒交给我们的大鹏导演，欢迎，欢迎大鹏导演，百忙之中来支持我们的《长空之王》，很高兴加入破浪观影团，头一回这么早来看首映。呃，你们太拼了！听说从十点就开始放映，十二点就有映后，估计要忙到今天晚上很晚。是，呃，今天因为我有拍摄，所以我就早来一点呃，不得不来，因为太想看这个电影了。为了一博，为了军哥，为了于适。
为了小石导演，为了整个出品方、发行方各位朋友们，还有我们台上这么多优秀的演员，我们看完了之后呢，这个影厅鼓了三次掌。我本来想领掌来着，但是呢，大家都是自发的。是的，大声点说。坐在我周围呢，很多朋友们都在。很多的场次留下了热泪，啊，所以大家是非常的感动和震撼，在这里期待着《长空之王》马上上映了，一飞冲天，票房大卖，学会了个新的词儿“僚机”，啊，大概就是陪伴着、保护着、支持着，我愿意做你们永远的僚机。谢谢，我相信电影正式上映之后，会有更多的观众喜欢我们的电影，跟大鹏导演一样，做我们电影《长空之王》的僚机，好不好？好。所以说，支持我们这部电影，大家要抱一个什么样的心情？要抱以热烈支持的心情。期待暑期档的热烈啊！好，那大鹏导演身边的，我看到了又一个非常非常熟悉的面孔，著名导演饶小志导演，他到上面。哎呀，帅呀，真的是帅呀！就是感受到这种帅，呃，飞机帅，军哥帅，一博帅，卢鑫帅，还有这些朋友都很帅啊。呃，这是我看这个电影的感受，我觉得非常的帅，当然也很感动。我在这中间也被我们的剧情被这些试飞员感动打动，真是很了不起。呃，但是确实也是一群非常非常帅的人。那在这儿呢，我主要要跟小释导演，因为我是小释导演，一直在相互的勉励。在去年开始，我们也在这个过程当中，我们在做后期的时候还互相发信息问说怎么样啊，怎么样啊。但今天不容易，小释，我相信这是一个最好的结果。呃，我希望呃《长空之王》可以大卖，祝福你们，谢谢。谢谢谢谢小智导演哈，给予我们这个电影一个字非常高度的评价就是帅哈，就是帅，从队长到队员都非常非常帅。所以说也想问问胡军老师，跟这些年轻的弟弟们合作下来，除了他们身上那股帅劲儿，还有什么更多的一些感受？太能吃了，<笑>一个个都是饭量担当是吧？我跟你对我跟你说，你们真不知道，我们在拍摄的时候，当时遇到疫疫情了嘛，有时候就不得不停下来。停下来干什么呢？只干两件事情，一件事情，这就是我们的这个小队的健身教练，然后逼着我们撸铁，撸完铁呢，第二件事情就开始吃肉，啊，呃，基本上全是我组织的。然后呢，吃肉能吃到店老板瞪大了双眼，张着嘴，你你们根本不知道那种场面、那种壮观，你知道吗？吃涮羊肉，一盘两盘上来了，三盘四盘五盘上来了，秒没，真的太厉害了，特别能吃。但是我看到他们这样，我心里特别高兴。嗯，对，能吃还能干的拍戏很辛苦啊。好，还有没有朋友愿意来给我们分享分享一下？我们好，在哪里？我们把话筒交，来工作人员把话筒交给我们的。哪位朋友？好，好的，来。啊，那个我看的时候吧，整个就是非常的感动，又非常的燃，然后就是大哭好几次，然后小哭不断，然后中间的笑点也非常的足，然后和就是整场的氛围都非常好，非常喜欢这个电影，又感动又燃。我感觉我就是今天回去了之后，整个梦里都可能还会是大飞机，就是还有咱就是视频小队的帅哥们。呃，然后我也想问一下，就是各位主创在拍摄的过程中有什么难忘的事情和经历呢？嗯，好，那我们依次的可以来来分享一下。一博先来分享一下难忘的事情和经历。呃，让我非常难忘的一件事情是，呃，在我们前一天晚上在跟试飞员，呃，在吃饭了解他们的一些试飞故事的时候。第二天，有一位就是在聊天的一位试飞员，就要在我们面前在跑道上起飞了
，就那一刻会让我觉得，嗯，哦，好像英雄就在我身边一样。昨天我们还在聊天吃饭，第二天他就坐在 G 二零，然后从我们的面前划过，然后还我们还就是互相就是敬了礼。这这一刻非常非常的燃，非常非常的感动，就是英英雄就是在我们身边，我们身边，嗯，对，好，谢谢一波。于是也来分享一下。嗯，其实可能大家没有办法想象，就是当一个人看见一架我国自己研发的隐身战机在眼前那个场景，我第一次看见的时候，真的整个人的毛孔都张开了，真的发自内心的感到自豪。而且，周哥，对不起啊，我借用您说的一句话，就是一个外国字儿没有，就。真的是非常的骄傲，对我们终于有自己的隐身战机了，再也不会被别人欺负了。谢谢，这个我觉得是最直观的一种感受哈。来，我们的，我比较难忘的就是听听那个讲座吧，因为其实可能之前自己的才学也有限吧，对这些知识什么的也没有那么的广，涉分面。嗯然后听了一些讲座，包括自己去了解这个职业之后，觉得确实是一个让自己很敬佩的。包括我们幕后去去去那个是非的那个，我们去去敬礼去献花，然后那一刻就自己是真实的感受到，很荣幸能够以演员的身份向大家去去传递一些这样的力量，包括这样的幕后。呃，英雄们，所以我觉得是很感动，也很荣幸的。好的，谢谢一家。子晨也跟我们大家分享一下。我觉得我要分享，我就是很荣幸，有了一个新的称呼——健身教练。好<笑>吧<笑>，就是呃，大家都有有要求对自己，首先是，然后包括一博也每天会说：“哎，今天练什么？走啊！”<笑>所以说很开心，谢谢。谢谢，来，刘鑫。呃，我想给大家分享的是我的一个我的一个感受吧，就是我第一次到石飞院看到了我们这个停机坪上停着我们国家各种各样的飞机，琳琅满目，我的那种自豪感。我们当时整个小队看到那些飞机的时候，同时发出了一声哇。然后这个持续是一直在持续，感觉用手不拖出下巴，下巴就要掉到地上一样的。我特别想问现场观众一个问题，就是你们在大屏幕上看到我们自己的飞机的时候，自豪吗？自豪。我们跟你们一样，谢谢，谢谢，谢谢卢鑫。最后，胡军老师也来分享分享。呃，我想分享两件事啊。第一件事呢，当我第一次。在摸歼二零的皮肤的时候，细腻的嘞，真的，一，真的用真的用言语无无法表达，啊，这是第一件事。第二件事就是我们在拍摄的过程当中，突然有起飞任务，所有人拍什么拍？机器还开着呢，全都站起来跑到跑到那儿，整个去观看整个那个，我们看过用二零的起飞。看过歼二零的起飞，看过歼幺六的起飞，看过歼十 C 的起飞，哗！每次起飞那种感觉，真的我你看我现在说鸡皮疙瘩都起来了，鸡皮疙瘩，真的那种那种也是用语言无法表达的，这是给我印象最深刻的这两件事。谢谢谢谢胡军老师的分享。可能我们不是说每个人都能够有各位主创这样的经历，但是其实电影当中给我们表现的已经非常非常的准确和震撼了。呃，让我们大家可以感受到身临其境的感觉。确实，时间可能比较的有限，不得不跟我们豆瓣的朋友们说一声再见了。在这边呢，还是要希望，希望我们豆瓣的朋友。